我刚才在我的演讲里边，充分肯定了白鹿桑教授的资本位的教学理念和教学理论。我们过去教汉语，怎么来教汉字？它是以词代字。比如说，如果说第一课。你是哪一国人？那你是哪国人？我是法国人。你是哪国人？我是美国人。那么这个里边有什么样的词，我们就教什么样的汉字。这是一个办法，以汉字为主，以词为主，词为主，因为要教这个词，嗯，才教这个字，这是一个。第二个东西呢，就是教。汉字一般来讲，都是在教了拼音以后再教。可是对于西方国家来说，对于习惯使用音素文字的学者来、学生来说，他们对汉字有一种很神奇的感觉。一个个汉字在他们的眼睛里边，就是一幅幅神奇的图画。他甚至有的学生感觉到，中国人真不可思议，能够记几千个图画，然后就用这样一种图画来表达自己的意思。因为他们对汉字，一方面具有神奇感，另外一方面具有畏惧感。许多音素文字，使用音素文字的这个国家，学汉语的时候，开头用拼音。假如说有一百个学生，一进入汉字学习，这个学生慢慢慢慢减少，最后大概只剩下百分之二十到三十，这就出现一个低谷，就这样。那为什么呢？因为他们觉得汉字很。白鹿山教授的资本位就是要打破这一种神奇感，要打破这一种畏惧感。他经过潜心的研究，整理出作为一个外国人必须掌握的几百个汉字，然后研究这些汉字怎么从。很形象的象形文字，逐地逐地到现代的楷书这样一种文字，将每个汉字的发展的过程，这样引起学生极大的兴趣，而且从这个里边也看到，哦，里边还有很多的文化因素，他有了兴趣，有了这种文化因素，哎，他来学就有进度。因此，他的办法不是以词代字，而是以字代词。他认为，首先应该叫这几个字，而教这个字的时候呢，把这个字有关的词语都引出来。比如说，西叫人，那就是把人民、人们、人工、人什么什么，还有把工人、什么人、什么人。还是要他不要求学生每个词都记住，他只要求记住部分，但是让学生在大量接触的过程里边增强对这个字的意思的理解，同时也对有这个字组成的词一种认识。用这个教学方法，现在看来，在非。汉字文化圈在音素文字的国家里边进行效果。